ভাবেনি হঠাৎই চলে যাবে দেখতে গিয়েছিলাম শুধু দেখতে গিয়েছিলাম যে দেখে চলে আসব কিন্তু এইভাবে যে পোষেছিল আমাদের জন্য তার বোমার জন্য তার নাতনির জন্য এইভাবে বসেছিল এখন ভাবি পয়সাটা পাল দিত হ্যাঁ বাপা আমার দাদু চলে যাওয়াতে মানে মারা যাওয়াতে এতটাই কষ্ট আমরা সবাই পেয়েছি তার থেকে বড় কথা আমার বাবা প্রচন্ড প্রচন্ড কষ্ট পেয়েছে আর কষ্টগুলো দিয়েছে নিজের লোকই নিজেদের লোক ছাড়া তো আর মানে বাইরের লোকে কষ্ট দিতে আসে না তো নিজের লোকরাই দিয়েছে আর না ধরেও আমি বলতে চাই না ভিডিওতে আর সেটা ভালো দেখাবে না ভালো না যা আছে মনে মনে থাক মনে মনে ভালো পাশে যদি ভগবান থাকে পারে তাই না তাই আমার যাই হোক এমন কিছু বাবার ভিতরে মানে কষ্ট লুকানো সেটা যারা পেয়েছে তারাই জানে শুনে যে বাবার সন্তান হয়েও এতটা কষ্ট পাবে মানে মানে সে অন্য লোকের থেকে অন্য লোক থেকে এইভাবে বেশ ভালো কথা তো এরকম যেন কোনো বা আমার সন্তান যেন কষ্ট পায় না ভগবানের কাছে আমার বাবা যথেষ্ট ভালো মানুষ আর যেইভাবে আমার দাদুর কাজকর্ম যেভাবে করলো খুব ভালো হয়েছে ঠাকুরের আশীর্বাদে সুন্দর হয়েছে মানে ভাবতে পারেনি কেউ যে এত সুন্দরভাবে হবে আমি বলছি খুব সুন্দর হয়েছে আর বাবার পাশে না থাকু কেউ পাড়ার লোকজন ছিল আর আমরাও আছি বাবার সঙ্গে আর আমরা যদি না থাকি বাবার মন কোনোদিনও এতটাও সাহস পেত না যে চলে গেছে বাবা ভালো গেছে ভালো থাকুক যেখানেই গেছে সুখে থাকুক কিন্তু তুমি নিজেকে শক্ত করো আমাদের জন্য শক্ত করো নিজের লোকরাই এতটা কষ্ট দিয়েছে হয়তো যদি আমি কোনো দিন আসতে পারি এই ঘটনাটা নিয়ে যদি তোমরা শুনতে চাও তবে আমি বলবো তাছাড়া আমি বলবো না যে কেন আমি এরকম করে বলছি কিসের জন্য কি কারণ নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে তো যাই হোক এই যে দু তিন দিন হয়ে গেল 
মারা গেছে তো আমি আমার বাবার বাড়িতেই এই যে ছিলাম এটা যেহেতু আগের ভিজিও তো তো আমি এডিট করতে মানে একটু লেট হয়ে গেছিল আর সেরকম মানসিকতা ছিল না পোস্ট করার আমার বাবার জন্যই আমি জাস্ট ভিডিওটা করা আর এই যে বোনও সেরকম খেতে পারে না সেরকম কিছু করার নেই খেতেই হবে এই যে যেভাবে নিয়মগুলো পালতে হয় নিয়মগুলো তো করতেই হবে তাই না তো একটু রান্না করে দিচ্ছি বোনকে ঘিয়ের তরকারি দিয়ে মা বাবারা তো ফল খাবে ফল খায় শুধু বোন ঘি ভাতে এরকম করে এই যে করে দিচ্ছে আর আমি খেতে আমি পারে না কি করব আমার জন্য তো আমি নিজে বাড়িতে আর নিয়ম ভঙ্গ করতে পারি না তো আমি একটু কষ্ট করেছিলাম দু দিন তিন দিন তারপর আমি বাড়িতে চলে গেছি পরে আবার এসেছিলাম এসেছি এখনও আছি আর কদিন পরেই যাব বাড়ি অনেক দিন হয়ে গেল এসেছি শরীরটাও সেরকম কাটে না ভালো যায় না কিসের জন্য এরকম আমারও ভালো থাকি আবার খারাপ হয়ে যায় ভালো থাকি আবার খারাপ হয় কি জানি না রোগ খুঁজে পাই না অথচ মানসিক কষ্ট যাকে বলে মানসিক কষ্ট জীবনে সব থেকে বড় কষ্ট এর এর ওষুধ জীবনও নেই মনে হয় যে মানসিক শান্তি দিতে পারবে ওটাই তার ওষুধ আর আমি মানসিক শান্তিটাই জীবনে চেয়েছি এখনও চাই তো একটার পরে একটা তো দুর্ঘটনাটা না হয়েই যায় হয়েই যায় তো যাই হোক সবাই ভালো থাকো এইসব আলোচনা করছি না আর নেক্সট ভিডিও তোমরা সম্পূর্ণ দেখতে থাকো আমার বাবা কীরকম কি করলো কীরকমভাবে যেরকম পেরেছে যতটা পেরেছে সেরকমই করেছে তো তোমরা দেখতে থাকো আর আমার আত্মীয় স্বজনদের বলছি তোমরা যদি দেখে থাকো যারা দাদুকে খুব চিনতে একটাকে তো অনেকেই হয়তো মারা যাওয়ার সময় দেখতে পাওনি তো শুধু দেখতে পেয়েছি আমি আমার মা আমার ঠাম্মা ঠাম্মা বলি না ঠাকমাই বলি তো তাছাড়া কেউ কিন্তু দেখতে পারেনি কাকা বাড়ি ছিল তাও দেখতে পারেনি তো যাই হোক তাদেরকে বলি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে নো ভালো লাগবে ভালো লাগার মতো নয় ভালো লাগবে কোন দিকটায় যে না তাও দেখতে পাচ্ছি দুঃখ লাগবে শেষে কিন্তু ভালো লাগবে আমি সেইভাবেই ভিডিওটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি অন্য কোনো ভিডিওর সঙ্গে তো তোমরা দেখতে থাকো এত কথা এত বক বক করতে আমার আর ভাল লাগে না কেন জানি না তো দেখতে থাকো কেদারনাথ কেদারনাথ অমরনাথ তরকারি <laughs> সপ্তাহ <laughs>
মনীন্দ্রনাথ নন্দন গান করবে টুম্পা দাস আত্মি নিরঞ্জন বিশ্বাস গীতা পাবে নিরঞ্জন বিশ্বাস দান পাবে পিয়ালি সরকার আপনি পরবর্তী গীতা পাবে আয়না মতি রায় আয়না মতি এই গীতা কালে একটি মাহাত্ম আমার দাদা গঙ্গা গীতা সাবি
এই ভিডিওটা কদিন আগেকার আগের ভিডিওগুলো দাদু মারা গেছে যে ডিটেইলস সব কিছু কাজ দিয়ে শুরু করে সব ভিডিওগুলো আগে আর তারপরে আমরা একটু মাঠে এসেছিলাম তার কদিন বাদে তো তখনকার এই ভিডিওটা দেখাচ্ছি তো দেখতে থাকো হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সকলেই ভালো আছো আমিও ভালো আছি তো দেখো আমরা মাঠে এসেছি মাঠে ওইদিকে বোন আর দিদির মেয়ে ভাগ্নি যাচ্ছে সামনের দিকে আর এই দিকে দেখো আমরা যাচ্ছি দেখো চারিদিকটা কত সুন্দর চলো চলো যাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছ ওই কোন দিকে ওই তো এটা হচ্ছে আমার দাদু এটা আমার আমার নিজের দাদুর ছোট ভাই আর আমার দাদু আজ আঠেরো দিন হলো আর নেই মারা গেছে তো তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখায় চলো এটা হচ্ছে তো আমার দাদুর এই চোর দাদুর জমি তো আমার দাদুর এই জমিটা ছিল পাশাপাশি এই দেখো এই যে পুরোটা এটা হচ্ছে রসুন বোধ হয় এটা আমার দাদুর ছিল এখন নেই চার বছর হলো বিক্রি করে দিয়েছে কোনো কারণ বসতে তার ভালো লেগেছে বিক্রি করেছে দেখো এখানে কত সুন্দর এর জন্যই তো আমি এত গ্রামকে ভালোবাসি দেখো জাস্ট দেখো কত সুন্দর গ্রাম আর সব সবজি গ্রামে আসলেই মানে নিজের নয় ঠিকই ঠিক আছে মানে এখানে আসলেই মাঠে আসলেই যে কোনো সবজি দেখা যাবে আর না খেলেও দেখলেও যেন মনটা সত্যি ভরে যায় দেখো কত এই দিকে আছে কি বলে আরে ভুলে গেলাম এটা যাই হোক আরে কি শাক যেন কি শাক না কি যেন ও কালো জিরে গাছ পেঁয়াজ এতেও পেঁয়াজ না এটা রসুন আছে ওটা হচ্ছে পেঁয়াজ আছে আর এদিকে সরষে আর ওইখানে দেখতে পাচ্ছ সূর্য মামাটা কই ওইখানে সূর্য মামা হ্যাঁ কই 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 দেখো ব্যাক ক্যামেরায় দেখাতে হবে ও 
ওই যে কত দূরে চলে গেছে আমাকে দেখেই মাঠে তাকালে শুধু দেখতে পাওয়া যাবে ধনে পাতা তারপরে পালং শাক পেঁয়াজ রসুন সর্ষে এগুলোই মেথি শাক এই যে এইটা হচ্ছে মেথি শাক এই যে মেথি শাক আগে চলে আসলাম মাঠে থাকব না আর ওই দুটো তো বোন আর হচ্ছে ভাগ্নি ও হচ্ছে শাক তুলছে ওরা দুইজন বেতো শাকগুলো তুলছে ঠিক আছে আমি আর ছোটটা চলে এসছি ছোট ভাগ্নিটা ওরা এখনও অনেক ওই খানটায় পড়ে আছে আমি থাকি আমি থাক আমি চলে যাচ্ছি আমরা দুজন দুজন চলে যাচ্ছি বাড়িতে আর তো আমাকে রেখেই চলে যাচ্ছে ছোটটা কাছে কাছে এই দিই ছাগল গরুর ঘাস খাওয়ানোর জন্য এখানে একটা লোক আছে আর দেখো গর্ত আছে আর এই সারা মাঠে না এবার বলি সারা মাঠে পুরো জল হয়ে যায়
कुछ का दौरा
খুব দূর খেলা দেখলে আমার একটু হলো জীবনে আফসোস হয় খুব হয়তো মিস করি কিছু একটা তো যাই হোক কিছু করতে পারলাম না একটু খেলাধুলাও শিখিনি কারণ আছে যদি হয়তো আমার বাবা আমার থেকে আমি কারোর থেকে সাপোর্ট পাইনি হয়তো বাবা মা জানতো যখন নাকি খেলাধুলা করি স্কুল থেকে বা কলেজ থেকে প্রাইজ নিয়ে আসতাম তো খেলেছি যা বা খেলতে গেলে যে মা খেলা আছে বাবা খেলা আছে তো যেটুক আশীর্বাদ তো যেরকম করে সেরকমই তো সেরকম যে একটা সাপোর্ট যে আমাকে বলবে কেউ যে খেলা তোলার জন্য ভাব বা কিছু মানে এই জিনিসটা আমি সত্যি কোনো দিন পাইনি যদি পেতাম হয়তো আমি এই খেলাধুলাকে আজও ভালোবাসতাম এখনও ভালোবাসি তো আমি এটা নিয়ে হয়তো আমি পড়ে থাকতাম পিছাতাম না জানি না কি হলো তো পিছিয়ে গেলাম তো যাই হোক দেখে বাবা কি আর বলবো তো দেখো এটা দেখে আমার ভীষণ ভালো লাগছে আর মনে হচ্ছে যে সত্যি আমি ফেলে আসা দিনগুলো আবার ফিরে যাই আমার এটা জাস্ট ফিল হচ্ছে যাই না এরকম যদি কারো এরকম হয়ে থাকে ঘটে থাকে জীবনে ভালো খেলতো বা চেষ্টা করত সে হয়তো কিছু করতে চেয়েছিল বা করতে পারেনি হয়তো এরকম দেখলে তার মধ্যেও হয়তো একটু কষ্ট হয় অবশ্যই হয় এটাই স্বাভাবিক কিন্তু কি করব আমি হয়তো একটু চেষ্টা করলেই পারতাম আমার মনে হয় এখনও মনে হয় যে শরীরটা ভালো যায় না বলে আমি আর সেরকম চেষ্টা করি না তো আমাকে যদি একবার সাপোর্ট করত যাদের সঙ্গে চলাফেরা আমি সঙ্গে স্কুল কলেজ তো তারাও যদি আমাকে বলতো একবার যে খেলাধুলায় যেরকম আছিস যেরকম পারিস এটা নিয়ে ভাব এটা নিয়ে মার খেলাধুলা দেখলে আমার প্রচণ্ড প্রচণ্ড আনন্দ হয় আর দেখতেও ভালো লাগে আর খুব সুন্দর খুব সুন্দর জাস্ট ভালো লাগে অনেক ভালো লাগে এর আগের দিনও গেছিলো আমাদের এখানে তো সেগুলো আমি ভিডিও করে রেখেছিলাম তো আর পোস্ট করিনি ভালো লাগছিলো না আর এটা যেহেতু বড় প্রতিযোগিতা ছিল তাই আমি ভাবলাম যে একটু ভিডিও করে তোমাদের সঙ্গেও শেয়ার করি তো যার জন্য আমি ভিডিও করে রেখেছি তো আজকেই আমি তোমাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করছি ভিডিওটা আজকেরই উনত্রিশ তারিখের আজকে প্রতিযোগিতাটা হচ্ছিলো তো আমি ভিডিও করে নিয়েছি আর তোমাদের কেমন লাগবে আশা করি সকলেরই ভালো লাগবে সবারই ভালো লাগে তো দেখবে মাঝে মাঝে গাড়ি যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স তো সেগুলো হচ্ছে যারা যদি কোনো অসুস্থ হয়ে পড়ে তো তার জন্য অ্যাম্বুলেন্সগুলো নিয়ে রাখা দেখো এই গাড়িটা যাচ্ছে এই গাড়িটা করে কিন্তু বীরপুর যেখান থেকে স্টার্ট হয়েছিল খেলাটা তো সেখান থেকেই এই গাড়িটা যাওয়ার সময় নিয়ে গেছিলো তো দেখছিলাম বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তো এটাই আবার ব্যাক করছে সেটাই মনে হলো মানে হই হোল্লা হচ্ছিল তো তাই মনে হলো আর কি তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা ফুল ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য তো থ্যাংক ইউ টাটা আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে